lumayan capek gua habis ya baru sampai rumah dari ngantor langsung buat konten let's go bro Halo Brox, balik lagi sama gue Iwan Andrianto. Kalau lu belum follow IG gue, follow IG gue dulu. Lu bisa tanya-tanya ke gue tentang foto atau video di IG story gue. Gue sempat posting foto es krim. Lalu di IG story tersebut gue bilang untuk foto es krim dibutuhkan perlakuan khusus. Lalu gue tanya ke audiens. perlu nggak nih gue bahas perlakuan khusus itu ternyata banyak yang jawab perlu banget oke gue akan bahas nih konsep fotonya dark food fotografi gitu ya jadi agak-agak gelap nah perlakuan khususnya kayak gini pertama dari sini gue kasih LED jadi cahaya datang dari arah dari arah sini lalu gue tembak ke arah sini nah untuk memberikan kesan dark gelap atau dark si background nya ini berwarna hitam papan, papan kayu ini bisa dibeli di online shop lu tinggal ketik aja alas foto kayu ini banyak banget nih yang nanya seperti ini nih bang ini kayunya beli mana? alas fotonya beli mana? banyak banget lu tinggal cek aja di e-commerce banyak banget nih yang jual-jual seperti ini oke lanjut lagi ini si backgroundnya ini berwarna hitam alasnya juga berwarna hitam lalu dari cahaya jelas dari arah depan gua ini dan ini gua kasih papan seperti ini papannya ini berfungsi untuk menghalangi cahaya yang datang ini ya Jadi gua tutup. Kalau dilihat dari sini nih ada kayak shadow, dia miring. Jadi efeknya ini akan membuat si background ini menjadi gelap. Jadi akan seperti ada seperti diagonal bayangan di daerah sini itu akan membuat si background ini menjadi gelap. Lalu yang kedua taruh si mangkok es krim ini ya. Kira-kira di sini. Jadi lu taruh si mangkoknya ini, mangkok es krim ini dalam keadaan kosong. Jangan diisi es krim dulu. Kenapa? Es krim ini sifatnya cepat meleleh. Kalau misalnya lu belum tahu posisinya, itu malah bahaya tuh. Misalnya lu udah taruh dulu es krimnya, lalu lu taruh, terus lu masih mikir nih, aduh, taruh di mana nih? Taruh di mana nih? Makin lama si es krimnya meleleh, jadi nggak bagus. Lalu berikutnya. Ketika lu sudah menaruh si makuknya ini, tinggal lu cari angle-nya dari mana, misalnya dari atas, atau 45 derajat, seperti ini, atau straight, seperti ini. Nah, lu tentuin dulu nih, sebelum lu taruh es krimnya. Oke, yang ketiga, isi makuknya ini, makuk es krim, dengan ya, si es krimnya. dan tentunya si es krim ini buatan istri gue oke langsung aja kita isi isinya pakai sendok es krim dan hasilnya bulat-bulat seperti itu ya harus pelan-pelan ketika naruh juga perhatikan Kamu mau nyusunya seperti apa? Oke, sekali lagi nih. bagian puncaknya
Oke okay. Sudah selesai Setelah gue isi Seperti ini Nah ini saatnya gue masukin dulu ke freezer Kenapa harus masukin ke freezer dulu Karena ini sudah sedikit meleh Gue pengen bekuin lagi Sekitar 5-10 menit Nanti ada efek-efek kayak putih-putih gitu di bagian atasnya itu juga bikin keren lagi hasil fotonya oke okay, yuk masukin ke freezer dulu oke okay, ini si es krimnya sudah ada di alas fotonya di atas alas foto dan baru aja gua keluarin dari kulkas dan di sini ada istri gua dia ngebantu gue untuk memegang si skopnya oke okay. Langsung aja yuk foto sebelum si es krimnya meleh lagi Dan hampir aja lupa Gue tambahin si sendok ini Sendok es krim Maksudnya di sini posisinya Biar lebih manis lagi Dan di sini gue mencoba dengan setting yang si satu speednya 180 f nya di 2,8 lalu iso nya gue pakai di 2000 jangan lupa ini pakai raw ya jangan lupa raw biar nanti gpdc lebih mudah oke kita ambil fotonya dan cepet nah hasilnya seperti ini nah gimana tips gue kali ini kalau lu suka dengan tips ini lu bisa kasih jempol lu lalu share ke teman-teman lu dan jangan lupa subscribe bye